வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான ஒரு ஜோதிட முறையை சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம் இப்போ நிறையா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சியின்மை நிறைய கஷ்டத்தை சொல்லி தான் நிறையா பேசுகிறாங்க ஜாதகம் பார்க்குறக்கு பேசுகிறாங்க அவங்க ஜாதகத்தில் நல்ல ஒரு கிரக நிலைகள் இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் ஏதாவது வாஸ்து குறைபாடு இருந்தால் கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்கும் பொதுவாக வாஸ்து குறைபாடுங்கிறது கட்டிடத்தில் மட்டுமல்ல நம்மளுடைய இருப்பிடத்தினுடைய சூழ்நிலையிலையும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாஸ்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய லைஃப்பில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டில் வந்து குடியேறுவாள் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்குள்ளக்க தேவையற்ற பொருள்களை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறாங்க அதுவே ஒரு வாஸ்து தப்பு அதாவது தேவையற்ற பழைய பொருள் பக்கத்து வீட்டில் யாராவது ஓடாத டிவியை கொடுத்தா கூட வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டில் யூஸ் பண்ண பொருள் ஒரு பக்கெட்டு யூஸ் ப கொடுத்தா கூட வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க சில பேர் வெக்கெட் பண்ணி வெளியில் போவாங்க அவங்க வீட்டில் உபயோகம் இல்லாத பொருள்கள் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செலவாகுமேன்னு நிறையா கொடுத்துட்டு போவாங்க பழைய தண்ணி ட்ரம்மு அதே மாதிரி பழைய கா கட்டில் மெத்தை பழைய டேபிளு டைனிங் டேபிளு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் பொருள் எலக்ட்ரானிக் பொருள் இந்த மாதிரி பொருள்களை வாங்கி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து வச்சுக்கிறது அது மாதிரி தேவையற்ற பொருள்களை தேவைக்கு அதிகமாக வீட்டில் இருப்பு வைத்திருந்தாலும் கடுமையாக பாதிப்பு வரும் வாஸ்து பாதிப்பு வரும் ஒருத்தட்டிருந்து ஒரு பொருள் தானமாக வாங்கினாலும் கடுமையாக பாதிப்பு வரும் உதாரணமாக சொல்கிறதாக இருந்தால் ஒரு நாள் ஒரு ஹாரஸ்கோப் பார்க்குறோம் அப்போ நானும் என்னுடைய குருநாதரும் என்னுடைய சக நண்பரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ என்னுடைய குருநாதருடைய எங்கள் என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய சக நண்பருடைய ஜாதகத்தை வச்சு ஆய்வு பண்ணுறாரு உங்களுடைய சகோதரிக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்ததுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு உணவு உணவு பழக்கம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்த குழந்தைங்க நடைப்பயிற்சி பழகிறதுக்காக ஒரு ரவுண்டாக ஒரு வீல் மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ரவுண்டாக வீட்டுக்குள்ளேயே குழந்தைங்க நடைப்பயிற்சிக்காக பயன்படுத்துறது அந்த பொருள் ஒன்று பழைய பொருள் உங்கள் வீட்டில் அது ஓடாமல் இயங்காமல் இருக்கான்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் இருந்துக்கிட்டு யோசித்து ஆமாம் எங்கள் வீட்டில் அது லாஃப்டில் இருக்குது எங்கள் தங்கச்சி வீட்டில் அதை முதல் எடுத்து வெளியில் கொடுக்க சொல்லுங்கள் ஒரு ஊனமான பொருள் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது நாலுங்கிறது சுகஸ்தானம் நாலுங்கிறது சுகஸ்தானம் நாலுங்கிறது வாகனம் நாலுங்கிறது மூவிங் மூவிங் ஆகக்கூடிய பொருள்கள் மூணு நாலு இயக்கம் அப்போ வீட்டில் ஒரு இயங்காத பொருள் இருக்கும் பொழுது மூணுங்கிறது சகோதரி நாலுங்கிறது நாலுங்கிறது ஒரு வாகனம் மூணுங்கிறது இயக்கம் எட்டாம் இடத்தோட தொடர்பில் இருக்குது ஆறு குடையவரும் தொடர்பில் இருக்கார் ஆறுங்கிறது நோய் அப்போ ஒரு மூவிங் இல்லாத ஒரு பொருள் உங்கள் சகோதரி வீட்டில் அது அஞ்சு குடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறனால ஒரு குழந்தைகள் பயன்படுத்திய அந்த நடைப்பயிற்சிக்கான ஒரு பொருள் அந்த பொருள் நடை வண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொருள் ஒன்று இயங்காமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அதை எடுத்து முதல்ல வெளியில் போடுங்க டாக்டர் வேறு டாக்டர் வருவார் ஸோ வேறு ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஒரு மாற்று மருத்துவ முறை எடுங்க இயற்கை உணவுக்கு போங்க நோய் குணமாகும் அப்படின்னாரு அப்போ ஜோ இந்த நம்ம பிரபஞ்சம் நமக்கு நிறையா விஷயத்த சொல்லுது நானும் நிறையா என்னுடைய அனுபவங்களில் நிறைய பேர்கிட்ட பேருக்கு ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க வீட்டில் நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி இயங்காத பொருள் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொன்னவங்க அதிகம் அதை கடத்துங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் கடத்துங்கன்னு சொல்லி கடத்தி நல்ல நிலைக்கு வந்தவங்க அதிகம் அதே மாதிரி பெண்கள் வீட்டில் சீ தலையை வாரிட்டு அந்த சீப்பில் முடி இருக்கும் வாசு பார்க்க போகும்போது நிறைய வீடுகள் அப்படி முடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் கீழே கேதுங்கிறது முடி அப்போ முடி முடி தான் கேது அது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கேதுங்கிறது என்ன எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்கிறது கேது அப்போ நீங்களே உங்கள் வீட்டினுடைய இருப்பிடத்தையும் சூழ்நிலையும் மாற்றிக்கிறீங்க அப்போ கஷ்டம் கண்டிப்பாக வரும் அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே போகும்போதே ஸ்டெப்ஸும் உடஞ்சிருக்கும் படி உடஞ்சிருக்கும் ஸ்டெப்ஸும் வந்து சனி படிக்கட்டு வந்து சனி அப்போ படி உடஞ்சிருந்தால் அந்த வீட்டில் வேலை இல்லாமல் வெட்டி இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு நாங்களே புரிஞ்சுக்குவோம் காம்பவுண்டு உடஞ்சிருக்கும் காம்பவுண்டு டேமேஜ் ஆகிருக்கும் பென்சிங் சாஞ்சிருக்கும் அந்த வீட்டில் கணவர் இல்லைன்னு அர்த்தம் பாதுகாப்புங்கிறது செவ்வா கணவருங்கிற கேரக்டர் வந்து செவ்வா ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை தேவையற்ற ஆடை நிறைய பழைய ட்ரெஸ்ஸை வச்சுருப்பாங்க யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க அது தானமாக கொடுத்துருங்க 
நிறையா எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி உடைகள் இல்லாமல் நல்ல உடை இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் கவனித்து தேவையற்ற விஷயங்களெல்லாம் கவனித்து தேவையான விஷயங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் இருக்க பழைய கழிவுகளை கடத்தினாலேயே உங்களுடைய கஷ்டம் தீரும் வாஸ்துவுக்கு இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம் செஞ்சு பாருங்கள் மாடியில் நிறையா வீட்டில் வேஸ்டேஜ் வச்சுருந்தாலும் கடத்துங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன தேவையோ அந்த பொருள்களை மட்டும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கஷ்டம் நீங்கும் நாலுங்கிறது வீடு மூணுங்கிறது இயக்கம் எட்டுங்கிறது தடை அப்போ நாலு மூணு எட்டு காம்பினேஷன் யாருடைய ஜாதகத்தில் இருக்கோ அவங்களுக்கு வீட்டில் இயங்காத பொருள்கள் இயங்காத பொருள்கள் இருந்தால் கடன் நோய் கஷ்டம் வந்தே தீரும் ஸோ இதை கடத்துங்க இதுதான் பரிகாரம் நான் ஒன்றும் யாருக்கும் பரிகாரம் வந்து நான் பொருட் செலவில் சொல்லலையே செஞ்சு பாருங்கள் மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்